வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி தேர்ட் சாப்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸில் மூணு மெத்தட் இருக்குது டேரக்ட் மெத்தட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் அண்ட் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் இந்த மாதிரி மூணு மெத்தட் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடு தான் இதே மெத்தடில் அட் த பிகினிங் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அட் த பிகினிங்கில் எப்படி ஆவரேஜ் பீரியடு கேல்குலேட் பண்ணணும்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடில் இந் த மிடில் அட் த எண்டு அந்த ரெண்டையும் பார்ப்போம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டேபிளை பார்ப்போம் இந்த டேபிளை பாருங்கள் இதில் அட் த பிகினிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மந்த்லி குவார்ட்டர்லி ஹாஃப்லி மூணுக்குமே வந்து நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந் த மிடில் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிடில் அப்படின்னா எல்லாமே சிக்ஸ் தான் வந்து வரும் இது எப்படி வரும் அப்படின்றத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் இந் த மிடில் அப்படின்னா ஜான்வரி ஃபிஃப்டீனில் ஃபஸ்ட்டு வித்ட்ராயல் அதுலேருந்து பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட் வித்ட்ராயல் எப்போ இருக்கும்னா டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன் அப்போ அதிலிருந்து பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதை ரெண்டே ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் பீரியட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டர்லியில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லியில் மிடிலில் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒன்றரை மாதம் கழித்து தான் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வித்ட்ராயல் அதனால் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மந்த்தை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வித்ட்ராயலுக்கும் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கும் இடையில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கேப் கிடைக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம அங்கே போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹாஃப் அலியில் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ எப்படி வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் மந்த் வந்து மிடிலில் எடுக்கிறாங்க சிக்ஸ் மந்த்தில் சிக்ஸ் மந்த்தாக நீங்கள் பிரிச்சுருக்கீங்க அதில் மிடிலில் எடுக்கிறாங்கன்னா அப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் மந்த்தில் எடுப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கேல்குலேட் பண்ணால் நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் லாஸ்ட் அடுத்த சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து தேர்ட் மந்த்தில் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் ஸோ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட் த எண்டில் எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அட் த எண்டில் மந்த்லி வித்ட்ரா எல்லாம் எப்படி வரும்னா இப்போ ஜன்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மந்த்தை தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டிசம்பர் வரைக்கும் லெவன் மந்த் வரும் ஸோ அந்த லெவனை போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது என்னென்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வித்ட்ராயல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது இயர் ரெண்டு அந்த மா அதுக்கப்புறம் மாதம் இருக்காது ஸோ அதை வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் லெவன் ப்ளஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து குவார்ட்டர்லியில் எப்படி வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒன் இயரை நீங்கள் மூணு மூணு மாதமாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா நாலு தடவை பிரிப்போம் இப்போ ஒரு மா குவார்ட்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் லாஸ்ட்டு டேட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் எடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நைன் மந்த்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி த டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் எடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் மந்த் எதுவும் இருக்காது ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் பீரியட் கேல்குலேஷனுங்கிறனால டிவைடட் பை டூ போட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹாஃப் அலி ஹாஃப் அலியாக சேர்த்தா ஆறு ஆறு மாதமாக நம்ம மொத்தம் பன்னெண்டு மாதத்தை ஆறு ஆறு மாதமாக பிரிச்சுருப்போம் ஃபஸ்ட்டு வித்ட்ராயல் வந்து ஜூன் மாதம் கடைசியில் நடக்கும் அடுத்த வித்ட்ராயலுக்கு அதுக்கப்புறமா ஆறு மாதம் இருக்கும் அது ஆறை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மந்த் இருக்காது ஸோ ஜீரோ ஆவரேஜ் பீரியடுங்கிறனால டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்படி தான் ஆவரேஜ் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம புக்கில் இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷனை பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ்டீன் பார்ப்போம் ஜான் இஸ் அ பார்ட்னர் இன் அ ஃபார்ம் ஹி வித்ட்ராஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் ரெகுலர் ரெகுலர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் இஸ் சார்ஜ்டு அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் கேல்குலேட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் யூஸிங் ஆவரேஜ் பீரியட் இஃப் ஹி ட்ராஸ் இதில் வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க அட் த பிகினிங் ஆஃப்
total amount of drawings into rate of interest into average period divided by 12. அந்த formula வேடுதி, அப்படி அந்த formulaல இது apply பணிரம் வேண்டிதான். total drawings வந்து எவ்வளவு 12,000 into 5 percentage இங்குரனால 5 by 100. average period 6.5 இங்குரனால 6.5 by 12. calculate பண்ணா 325 rupees கடைக்கிது. next situation If drawings are made in the middle of the every month, in the middle அப்படின் குட்துட்டாங்க, in the middle of every month அப்படினா, average period வந்து 6, interest on drawings கா அதை மாதிரி formula எல்லதிக்கொண்டும், formula ல இப்பா apply பண்ணுங்க, 12,000 into 5% இங்குனால 5 by 100, into average period வந்து 6 by 12, calculate பண்ணா, 300 கடைக்கும். Next வந்து, if drawings are made at the end of every month, end of every month என் குட்துட்டாங்க, so average period வந்து 5.5, இப்போது interest on drawing அதை மாதிரி formula நம்ம எழுதிக்கொண்டும் இந்த formulaல் இப்பு apply பண்ணங்க 12,000 வந்து நம்ம calculate பண்ணிச்சிருக்கும் total amount of drawings into 5 percentage இங்குனால 5 by 100 average period 5.5 so 5.5 by 12 equal to 275 இதுதான் answer இப்பிதான் calculate பண்ணனும் next sum வந்து நம்ம illustration 17 பாப்போம் illustration 17 sum read பண்ணும் Priya and Kavitha are partners Priya draws 4,000 at the end of each quarter. Interest on drawings is chargeable at 6% per annum. Calculate interest on drawings for the year ending 31st December 2018 using average period. அப்படின் குடுத்துட்டாங்க. இப்பு Priya வந்து at the end of each quarter. ஒரு குவாட்டர்லையும் 4,000 ருபிஸ் வந்து withdraw பண்டுராங்க. அப்பு டோட்டலா உங்கள் எவ்வளவு withdraw பண்டுராங்க அப்படின் சொல்லி முதல்ல பார்க்கொண்டும் solutionல calculation of interest on drawing of Priya அதுதான் நீங்கள் calculate பண்ணப் புரிங்க அதை எழுதிக்கிறனும் total amount of drawings வந்து 4000 into 4 quarter இருக்கு அதுனால 4 ஆல நம்ம multiple பண்டும் total அந்த year கா உங்கள் withdraw பண்டுரது வந்து 16000 இப்ப every quarter at the end of every quarter நப்படின் குடுத்துடாங்க அதுக்கு வந்த average period 4.5 so இந்த 4.5 வதான் நம்ம use பண்ணனும் interest on drawings கு அந்த formula எல்லதிக்கிட்டும் total amount of drawings into rate of interest into average period divided by 12 16,000 into 6 percentage இங்குனால 6 by 100 4.5 divided by 12 total amount நம்மலுக்கு எவ்வளவு கடைக்கிதுனா 360 வந்து நம்மலுக்கு answer கடைக்கும் average period எப்படி calculate பண்ணனும் இன்னோரு திரவ பார்த்துக்கோங்க thank you for watching இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடுச்சிருந்தா உங்கள் friends ஓடையும் share பண்ணங்க thank you